CD-ROM ve DVD-ROM'lar işletim sistemlerini, programları ve oyunları bilgisayarınıza yüklemek için başta gelen yoldur. Bunlar büyük miktardaki verilerin taşınır bir diskte toplanmasına ve herhangi bir bilgisayarda tekrar okunmasına imkan verirler. Blu-ray sürücülerde depolama aygıtlarında ayrı bir seçenektir. CD-ROM'lar 700 MB civarında bilgi depolayabilirler. DVD-ROM'lar CD-ROM'lardan yaklaşık 13 kat daha fazla olarak 9 GB'a kadar bilgi depolayabilirler. Merhaba arkadaşlar, bu videoda CD ve DVD arasındaki farkları göreceğiz. CD ve DVD'lerin ham maddesi polikarbonattır. Yani bir CD veya DVD bir firmada üretirken polikarbonat dediğimiz şey böyle bir yapıdır. Özel, e, polikarbonat özel bir teknik ve sistemle bu hale getiriliyor. CD'nin ana kısmını oluşturuyor. Bir CD'nin veya DVD'nin parlak kısımları ise özel alüminyum bir tabakayla kaplanıp bu hale geliyor. Şimdi CD veya DVD'nin arasındaki farklara bir bakalım. Önce bir CD'yi elimize aldığımızda üzerinde yazan yazıların ne anlama geldiğini isterseniz bir inceleyelim. Disketimizin üzerinde yazan C, e, CD TRR'in anlamı bunun CD olduğunu ve bir defaya mahsus yazılabileceğini gösteriyor. Biz bunun bunun bir defaya mahsus yazılabileceğini nereden anlıyoruz? Buradaki R'den anlıyoruz. Bu R bize diyor ki bu CD bir defalık kayıt yapılabilir, bir defaya mahsus yazılır, bir daha kullanamazsın. Eğer bu R'nin yanında W işareti olsaydı bu CD defalarca yazılıp defalarca silinebilir anlamı taşımaktadır. Artık e, piyasada CD'ler ucuz olduğu için herkes tek e, yazılıp silinebilen CD'leri tercih etmektedir. Şimdi bu alttaki 700 MB nedir diye soracak olursanız bu 700 MB bu CD'nin alabileceği maksimum veri kapasitesidir. Buradaki 80 mm, mm ise ya yani 80 mm ise bu CD'nin kalınlığını göstermektedir. Buradaki 56x ise bu CD'nin hızını bize göstermektedir. Yani okuma hızını göstermektedir. Bu CD'nin e, gövdesinde ise e, bir tane yazı yazılmış. Bu yazının anlamı ise üreten firmanın bu CD için kullandığı model ve kod anlamı taşımaktadır. Altta bazı CD'lerde altta bize uyarı veriyor. Diyor ki direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız ve ince yumuşak bir kalemle yazınız diyor. Yani CD'nin daha verimli kullanmak açısından burada ise buraya ise CD ile ilgili notlar düşebileceğimiz alandır. Ama her CD'de ise bu not var mı diye soracak olursanız bakın bu CD'de şu alttaki e, bu CD'de ise buradaki notun aynısı yok. Şimdi gelelim bir CD'yi kullanırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor bunu inceleyelim. Şimdi bu bir CD'nin dolu veya boş olduğunu nasıl anlarız? İlk önce buna bakalım. Gördüğünüz gibi bir CD boşsa Üzerinde herhangi bir renk ayrımı yoktur. Herhangi bir renk ayrımı yoktur. Bakın ışık altında bakıyoruz. Herhangi bir renk ayrımı yoktur. Ama başka bir CD'ye baktığımızda gördüğünüz gibi <gülüyor> Pardon. Gördüğünüz gibi iki tane renk ayrımı var. Bunun anlamı şudur ki bu CD'ye kayıt yapılmıştır ve büyük bir kısmı kullanılmıştır. Yani CD yazmaya buradan başlar ve sona doğru gider. Yani bu CD'nin büyük bir kısmı dolmuştur. Bir CD'nin boş veya dolu olduğunu bu şekilde anlıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi iki tane renk ayrımı var. Ama üzerinde hiçbir not yok. O yüzden bir CD'nin boş veya dolu olduğunu buradan anlıyoruz. İkinci husus ise CD'lerimizin üzerinde 
Asla çizik veya leke, lekenin olmamasına dikkat etmeniz lazım. Yani bir CD veya DVD mümkün olduğunca gördüğünüz gibi e, parlak, lekesiz ve çiziksiz olmalı. Ama bu CD'ye baktığımızda bu CD <gülüyor> biraz hor kullanılmış. Bakın üzerindeki lekeler ve çizikler ise bu CD'yi bilgisayarımıza veya VCD'mize taktığımızda veya DVD player'ımıza taktığımızda ise bunu okuyan makina veya optik okuyucu bu CD'yi okurken mutlaka e, hatayla karşılaşacaktır. Çünkü her bir çizik bu CD'nin okumasını veya verimliliğini düşürmektedir. O yüzden mümkün olduğunca CD'lerimizin çizilmemesine ve mümkünce üzerlerine böyle dokunulmamasına dikkat etmemiz lazım. Çünkü her bir dokunduğumuzda CD'ye bir parmak izi bulaşıyor. Ve her bir parmak izi ise bu CD'nin okunmasında veya yazılmasında ona engel, te- engel teş- teşkil etmektedir. Ayrıca CD'lerimizi ise asla yüzüstü koymamızla- koymamamız lazım. Çünkü bunun sebebi ise yüzeylerde toz bazen e, toz bazen de e, farkında olmadığımız bazı cisimleri koyabiliriz ve CD'yi böyle koyduğumuz zaman ise o toz bu CD'ye geçer ve onun çizilmesinde ve bazı zamanlarda alırken sürtülmesi sürtüldüğünde ise alırken bile sürtülmesine sebep olur bu sürtülme sonucunda ise CD'nin çizilmesinde büyük bir rol oynar o yüzden bu konuda dikkat etmemiz lazım Aynı şey DVD için de geçerlidir. Şimdi bir tane de DVD alalım. Burada ise DVD'nin hangi firma tarafından üretildiğini görüyoruz. Burada ise DVD R. Bu DVD'nin bir defaya mahsus yazılabildiğini görüyoruz. Buradaki 120 bin ise DVD'nin kapas e, yani kalınlığını 4.7 GB ise bu DVD'nin alabileceği maksimum veri miktarını görüyoruz. Eğer DVD'nin yanında R W işareti olsaydı bu C, bu DVD bu DVD birden fazla silinip yazılabildiğini göstermektedir. DVD'yi elimize aldığımızda da yüzeyinin parlak, temiz ve çiziksiz olmasına dikkat etmemiz lazım. Aynı olay DVD için de geçerlidir. Eğer DVD'nin üzerinde ise aynı CD'deki gibi iki ayrı renk varsa bu DVD'nin bir kısmı yazılmış, bir kısmı boş bırakılmış anlamında. O yüzden iyi bir gözlemci olarak DVD'yi aldığımız zaman ise öncelikle çiziksiz temiz olmasına sonrasında ise bir ışık yardımıyla veya dikkatli bir göze bakıldığında ise bu CD'nin yazılıp veya yani bu CD'nin boş olup olmadığına dikkat etmemiz gerekir. O yüzden o yüzden DVD'lerimizi asla e, yüzüstü bırakmamamız bırakmamamız lazım. O yüzden mümkün olduğunca ters yüzey koyup veya CD'lerimizin içinde yani CD kaplarımızın yani bir e, toptan DVD veya CD aldığımızda içlerinden çıkan e, bu polikarbonat CD sayesinde yani şeffaf CD sayesinde CD'lerimizi mümkün olduğu kadar temastan koruyabiliriz ki bu da CD'lerimizin çizilmesini veya en, e, CD'lerimizin çizilmesini veya deforme olmasını engellemektedir. O yüzden mümkün olduğunca CD'lerimizi CD çantasında saklamayı ihmal etmeyelim. Blu-ray diskler ise DVD ROM'lardan 5 kattan daha fazla olarak 50 GB'a kadar veriyi depolayabilirler. Bir CD saniyede 150 KB, DVD 1.3 MB ve Blu-ray 4.5 MB'ta veri aktarabilir. Bunlar standart 1x hızlar olarak düşünülürler. CD, DVD ve Blu-ray sürücülerin her birinin okuma kapasitesi farklıdır. 
CD'ler 52x hızıyla veya saniyede 8 MB'a kadar, DVD'ler 16x hızıyla veya saniyede 20 MB'a kadar, Blu-ray diskler ise 6x hızıyla veya saniyede 27 MB'a kadar okunabilirler. Hız artışı bir diskin içeriğinin kopyalaması veya yazılması gibi yükleme sürelerini azaltır. Bir sürücünün okuma hızını kontrol ederken CD, DVD ve Blu-ray'in yanındaki ROM'a bakın. Çoğaltıcı size her tip disk için sürücünün okuma hızını söyleyecektir. Disk yazma araçları size kendi CD, DVD ve Blu-ray disklerinizi oluşturma imkanı verir. İsteğe göre bir müzik CD'nizi, DVD veya Blu-ray film disklerinizi yaratabilirsiniz. CD, DVD ve Blu-ray disklerin kopyalarını çıkartabilir veya diskleri bilgisayarınızdaki dosyaların herhangi birini yedeklemek için kullanabilirsiniz. Disk yazma araçları kaydedici, burner veya yazıcı olarak adlandırılır. CD, DVD ve Blu-ray diskler okunma hızlarıyla veya daha hızlı yazılabilirler. Genellikle CD'ler 52x, DVD'ler 22x, Blu-ray 6x hızlarında yazılabilmektedirler. Disk yazma hızları her zaman sabit değildir. Diskleri maksimum hızda yazdırmak, disk okunurken atlamalara veya hatalara sebep olabilir. Bu nedenle disklerin yaklaşık yarı hızla kaydedilmesi önerilir. Hızı düşürmemiz, disk yazma işleminin uzun sürmesine sebep olacaktır. Ancak diskin hatasız yazılmasını sağlayacak ve sürücünün de ömrünü uzatacaktır. Sürücünün yazma hızlarını kontrol ederken, CD, DVD ve Blu-ray'in yanındaki eksi R'ye bakın. Çoğaltıcı size her disk tipi için yazma hızını söyleyecektir. Kaydedicilerin çoğu da bir diski yeniden yazma özelliğine sahiptir. Bu diskteki bilgileri silme ve sonra tekrar yazma anlamına gelir. Bunun için özel yeniden yazılabilir diskler gerekir. Yeniden yazılabilir CD'ler CD-RV olarak adlandırılır. Yeniden yazılabilir DVD'ler DVD artı veya eksi RV olarak gösterilir. Yeniden yazılabilir Blu-ray diskleri ise BD-RE olarak gösterilir. Yeniden yazılabilir disklerin yazma hızı bir kere kullanılabilen disklerden daha düşüktür. CD writerlar için 32x, DVD writerlar için 8x ve Blu-ray yeniden yazılabilirler için 2x'tir. DVD disklerde DVD artı R ve DVD eksi R olarak bilinen iki farklı standart vardır. Yeniden yazdırılabilir DVD diskler için ise DVD eksi R'ın sonuna W harfi eklenmiştir. Bir standartta oluşturulan DVD'ler sadece onlara uygun cihazlarda oynatılırlar. Bu nedenle geleceğe uyumlu en iyi seçim her iki formata da uygun kayıt edilebilir bir sürücü bakmaktır. Bu sürücüler DVD artı eksi R olarak adlandırılır. Yeniden yazılabilir yazıcılar için DVD artı eksi RV kullanın. Artı ve eksi diskler arasındaki bu uygunluk sorunları çoğunlukla yazdırılan DVD filmlerinde görülmektedir. Bir filmi her iki formatta da yazdırdığınız zaman kullanacağınız DVD oynatıcıyı da düzgün olarak oynayacağından emin olmak için kontrol etmek gerekmektedir. Filmlerinizi DVD yazıcınızdan ve disklerinizin kapasitesinden daha küçük hızda yazdırmanız gerektiğini unutmayın. Tek DVD'ler kapasiteleri bakımından iki çeşittir. DVD 5, 4.5 GB'lık veriyi veya 2 saati biraz aşan videoyu sığdırabilir ve DVD 9, 9 GB'lık kapasiteye sahiptir ve 4 saati aşan videoyu sığdırabilir. Mağazalarda bulacağınız boş DVD'lerin çoğu DVD 5'tir ve herhangi bir standart DVD yazıcı ile yazdırılabilir. Eğer DVD 9 disklere veri yazmak isterseniz, DVD yazıcınızda Dual Layer veya DL desteği olması gerekmektedir. Bunun yanında CD, DVD ve Blu-ray sürücüler anakart üzerindeki aynı sürücü kontrol birimlerine bağlanırlar. Satın alınan CD, DVD ve Blu-raylerin yaklaşık yarısı 
daha eski ide kontrol birimleri ve kabloları kullanır. Çoğu anakartlar gelecekte bu ide kontrol birimlerine sahip olmayacağı için anakart üzerindeki SATA kontrol birimine bağlanan bir sürücü edinmeye çalışın. Anakart sürücü kontrol birimleri hakkında daha fazla bilgi için hard disk veya anakart dahili bileşenleri derslerine bakınız. CD ve DVD tiplerinin hepsini okuyan, yazan ve tekrar yazdıran, fiyatı da 20 dolar civarında oldukça ucuz olan standart DVD sürücüler çoğunlukla işinizi görecektir. Eğer ayrıca Blu-ray filmlerini izlemek ve Blu-ray disklerini yazdırmak istiyorsanız bir Blu-ray yazıcı için 200 dolar ila 250 dolar arasında bir fiyat ödemeniz gerekecektir. Blu-ray yazıcıların DVD'leri yazabildiğini fakat CD'leri yazamadığınızı aklınızda bulundurun. Eğer Blu-ray filmlerini sadece bilgisayarınızda izlemek istiyorsanız 80 dolar ila 160 dolar arasında fiyatlı bir Blu-ray oynatıcı satın alabilirsiniz. Daha yüksek fiyatlı oynatıcılar ayrıca DVD ve CD yazma özelliğine de sahiptir. Kaydedilebilir sürücü satın alırken DVD okunma hızının en az 16x ve CD okunma hızının 40x ve üstü olmasına ve DVD'ler için en az 16x yazma hızı ve CD diskler için en az 32x yazma hızı olmasına dikkat ediniz. DVD artı eksi R olarak bilinen DVD artı R ve DVD eksi R formatlarını destekleyen bir sürücü aynı zamanda DVD RDL veya Dual Layer ile uyumludur ve eski ida yerine seri ata desteğini tercih eder. Bir Blu-ray yazıcı satın alacaksanız 6 farklı okuma ve yazma hızlarını araştırarak alınız.